ഉപദേഷ്ടാരമീശ്വരം വ്യാപകം സർവലോകാനം കാരണം തം ഭയം മ്യഹം ശങ്കരം ശങ്കരാചാര്യം കേശവം പാദരായണം സൂത്രഭാഷ്യകൃതൗ വന്ദേ ഭഗവന്തൗ പുന പുന സദാശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യം താം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം ബോധാനന്തം ച കല്യാണം കലാനന്തമാത്മജം സച്ചിദാനന്തമാത്മജം അച്യുതാനന്തഗുരും അമൃതാത്മാക്കളിൽ കാലം വളരെ വേഗത്തിലോടുകയും ഒപ്പം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ലോകം ഒന്നായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ആഗോളവൽക്കരണം ഏതാണ്ട് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും കൃഷിയിലും കച്ചവടത്തിലും ആധ്യാത്മികതയിലും വരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല പഴയ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പല പഴയ ജീവിത രീതികളുടെയും അന്ത്യം കുറിക്കുവാനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവയെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് രൂപം കൊള്ളുവാനോ ഇടയുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മിക്കവാറും ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണകളും വ്യക്തമായി രൂപപ്പെടാവുന്ന സംവേദനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഈ ദശാസന്ധിയിൽ പ്രാചീനമായ ഒരറിവിനെ ആധുനികമായ മൂശയിൽ വച്ച് സ്വതന്ത്രവും അവക്രവുമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനിടയായത് നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശഗ്വരന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരുൾപ്പെടെ പുറത്തു പറയുന്നതും ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നതും വലിയ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ അപകടമില്ലാതെ ആയുർവേദത്തെയോ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയോ ആധ്യാത്മികതയെയോ ഒക്കെ പുകഴ്ത്തി പറയുമെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ ആഴത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിത്തട്ട് കാണുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന ഒരു വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പൊറുക്കണം ഏതൊരു ആളിനെയും പോലെ അവൻ്റെ സംസ്കാരത്തോടും അവൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തോടും ഒക്കെ മർബത പുലർത്തണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കാനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരാറുണ്ട് പക്ഷെ അവ എത്രത്തോളം ആഴമുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കേരളത്തിലെ അതിർ പ്രകല്പ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് പനിയെ വരെ പുനർനിർവചിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമ സിദ്ധാന്തത്തെ വേറെ രൂപത്തിൽ ആയുർവേദത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് പുതിയൊരു വീക്ഷണം വേണമെന്നും പുതിയൊരു സംസ്കാരം വേണമെന്നും പുതിയ രീതിയിൽ മരുന്നുകളെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇറക്കാൻ കഴിയണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി മിക്കവാറും ഭാരതീയരായ ഭിഷഗുര പ്രമാണിമാർ വരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്തെല്ലാം പടിഞ്ഞാറ് വളരെ വിപുലങ്ങളായ പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഗ്രാ അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമോ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമോ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് ദ്രവ്യവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്തസ്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അത് അഞ്ച് മില്ലിഗ്രാമായി കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ക്ലേ ഫാക്ടറിയിലെ ക്ലേ അത്യന്ത സൂക്ഷ്മചൂർണമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ക്ലേ ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്താൽ 
ഒട്ടേറെ മാരക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ക്ലേ ഫാക്ടറികൾ കടുത്ത് താമസിച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആ കളിമണ്ണിൻ്റെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ചൂർണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിടാനുള്ള പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രാം കണക്കിന് നിത്യവും കഴിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ വിപുലമായ വ്യവസായ സാധ്യതയെ കണ്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളെ പോലും അത്തരമൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് വ്യാവസായിക മേഖലയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പല രംഗങ്ങളിലും ഇന്ന് ചർച്ചകളും സിമ്പോസിയങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നു വരുമ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗത്തിനുൾപ്പെടെ ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾക്കെതിരായി വളരെ വിപുലമായ പഠനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ പര്യ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുന്നതിനോ അതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനോ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഭേദിച്ച് ഒരു മരുന്നിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പോരുമോ പറ്റില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം ഏതാണ്ട് ഇന്ന് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രോസൈറ്റോമ ഗ്ലയോമ മിക്സഡ് ഗ്ലയോമ ഗ്ലയോബ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളിൽ ഒന്നും ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഭേദിക്കാവുന്ന ഒരൌഷധം ഇന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി അനിവാര്യമാണെന്നും നാനോ ടെക്നോളജിയിലൂടെ അത് കട കഴിയുമെന്നും മൈക്രോ മാക്രോ ലെവലിലുള്ള ഒരു മരുന്നും മൈക്രോ മാക്രോ ലെവലിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇനിയുള്ള വൈദ്യ സങ്കേതത്തിൽ സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ശാസ്ത്രലോകം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കേളികെട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ സങ്കേതങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള മീറ്റർ എത്രയാണോ ആ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പാർട്ട് വരുന്ന നാനോമീറ്റർ ആ തലത്തിലേക്ക് വസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ എൻസൈമുകളുടെയും ഹോർമോണുകളുടെയും ഒക്കെ ലോകത്തേക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റൂ എന്ന് ഇന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രവും നാനോ ടെക്നോളജിയും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തോട് മലിടാൻ അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ അനാചാര പ്രചോദിതമായ കലത്തിലും ചട്ടികളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾക്ക് സങ്കേതപരമായി കഴിയുമോ നിലനിൽപ്പ് നാളെ ഉണ്ടാകുമോ ശാസ്ത്രീയമായി തുറന്ന മനസ്സോടെ അതിനെ നേരിട്ടിട്ട് കോടാനുകോടി ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് മൈക്രോ ലെവൽ അല്ല മൈക്രോയിലും താന്ന നാനോ ലെവലിലോ ആറ്റമിക് ലെവലിലോ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശാസ്ത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ശാസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ഓടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കേതങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുരോഗമിക്കണമോ അതല്ല ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിങ്ങൾ 
നാളെ ജീവിക്കണമോ അതല്ല ആ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കാൾ ഈടുവയ്പ്പുള്ളൊരു സങ്കേതം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൗരാണികർ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം സുതാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടരാം ഈ അന്വേഷണം സുതാര്യമായിരിക്കുമോ ഇങ്ങനൊരു അന്വേഷണം സുതാര്യമായിരിക്കുമോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ തുടരാം കാരണം വളരെ പ്രാചീനമായ ആയുർവേദത്തിന് കഴിഞ്ഞ പത്തു കൊല്ലത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായ ഡയഗ്നോസിസ് പന്താവില്ല പ്രമുഖ പത്രങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയതാണ് പലതവണയായി ആയുർവേദത്തിന് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ല ഒരു മന്ത്രി സമ്മേളനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഔന്നത്യത്തിലുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്താം ചരകൻ്റെയോ സുശ്രുതൻ്റെയോ വാഗ്ഭടൻ്റെയോ മാധവ നിദാനകാരൻ്റെയോ കാലത്തൊന്നും രോഗം നിർണയിക്കാനുള്ള യാതൊരു ബന്ധാവും ആയുർവേദത്തിനില്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഔഷധം പോലും ആയുർവേദത്തിനില്ല എവിടുന്നെങ്കിലും ഏതോ കാലത്ത് എന്തോ രോഗം വന്നപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഓടിച്ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത ഒരു ചെടിയോ ഇലയോ വേരോ ശരിയായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കുറെ കഷായങ്ങളും ലേഹ്യങ്ങളും ആസവങ്ങളും അരിഷ്ടങ്ങളും ഘൃതങ്ങളും ഗുളികകളും ഒക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിലുള്ളത് വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം നടത്തി ഘടകങ്ങളെയെല്ലാം പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒന്നും തലയിലും ദേഹത്തും തേക്കരുത് കണ്ണി കാണുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത് മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ശാഖ ഇവിടെ വളർന്നു പോകുന്നത് അതിനെ പുനർചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് മരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളിന് അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല എഴുതി കൊടുക്കുന്ന രണ്ടു മേഖലയിലും ഇന്ന് റിസർച്ച് ആരൊക്കെയോ നടത്തിയെന്ന ധാരണയിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും മരുന്ന് കുറിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രാചീനർ കണ്ടെത്തിയെന്ന അഭിമാനത്തോടെ കുറിക്കുന്ന ആയുർവേദ വൈദ്യൻ പാരമ്പര്യവും അവകാശവും എല്ലാമായി രണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ശാസ്ത്രകാരന്മാരിരുന്ന് പല ശാഖകളിലും ഇൻ വൈവോയിലും ഇൻ വിട്രോയിലും പഠനം നടത്തി ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ് മരുന്നെന്ന് അവകാശപ്പെടുത്ത് പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്നവനിതേ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തവൻ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ എല്ലാം പണം ധാരാളമുള്ളവൻ ഈ ദശാസന്ധിയും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വ്യക്തതയോടുകൂടി പ്രാചീനമായ ഔഷധ സങ്കേതത്തെ അതിന് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആയുർവേദം ഇതല്ല പൂർവരൂപവും നിദാനവും സംപ്രാപ്തി വിവരണവും കൃത്യതയോടെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള രോഗിയെയും രോഗത്തെയും മാത്രമല്ല രോഗത്തിനുള്ള ഔഷധത്തെയും ദ്രവ്യവിജ്ഞാനത്തിലൂടെയും പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെയും പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള 
അതിപ്രാചീനമായൊരു സങ്കേതത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിലൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അതിനെ സമയം ഇപ്പോൾ തികയുള്ളൂ ദ്രവ്യവിജ്ഞാനം വളരെ പ്രാചീനമാണ് ദ്രവ്യ ഗുണവിജ്ഞാനം ഫാർമ കോളജി ദ്രവ്യ പരിചയം ഫാർമ കോഗ്നോസി ദ്രവ്യ കൽപ്പവിജ്ഞാനം ഫാർമസി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ശാഖകളാണ് പ്രാചീനമായുള്ളത് ദ്രവ്യത്തെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പൃഥ്വി അപ്പ് തേജസ് വായു ആകാശം നാല് ഭൂതങ്ങളെ സ്ഥൂലഭൂതങ്ങളെയും അവയുടെ തന്മാത്രകളായ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളെയും ഭൂതപരമാണുക്കളെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുകയും ഭൂതപരമാണുക്കൾക്ക് ഉൽപ്പത്തിയോ നാശമോ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവരാണവർ ആ ശാഖയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് വൈശേഷികം വിശേഷ ജ്ഞാനം ഒരു വസ്തു മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതിനെയാണ് വൈശേഷികം അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങളിൽ പരിണാമമുണ്ടാവും വീര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും പ്രഭാവമുണ്ടാവും രസമുണ്ടാവും പല വസ്തുക്കളുടെയും രസം മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് ചവർപ്പ് കയ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവയിലെ ഭൂത തന്മാത്രകളുടെ ചേർച്ചയിലെ അനുപാതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ആകൃതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഘടകമുണ്ടാകുന്നത് അതിലെ പൃഥ്വി തന്മാത്രകളാലാണ് ജലീയ തന്മാത്രകളായി ചേരുമ്പോഴാണ് ആശ്ലേഷിച്ച് അതിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത് അഗ്നി തന്മാത്ര കൊണ്ടാണ് അതിനെ സാന്ദ്രമാക്കി നിലകൊള്ളുന്നത് വായുവാണ് അതിന് സ്പർശനം നൽകുന്നത് അതിനിരിക്കാനുള്ള അവകാശത്ത് നൽകുന്നത് ആകാശവുമാണ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ആ പ്രാചീനർ പഠനം നടത്തിയത് ലാബിലല്ല ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ പഠിക്കാവുന്ന സാർവലൗകിക തലത്തിലാണ് അവിടെ ചേരാത്ത ശാസ്ത്രമൊന്നും ശാസ്ത്രമല്ല ആർക്കൊക്കെയോ അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ല ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിനും ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞു ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച ചരക സുശ്രുത വാഗ്ഭടാദികളും മറ്റും വ്യക്തതയോടെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സങ്കേതങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് തലങ്ങൾ ജംഗമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ദ്രവ്യങ്ങളെ തിരിച്ചാൽ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും ആ വർഗം ജംഗമങ്ങളാണ് അവ അന്തസ്ചേതനങ്ങളും ബഹിഷ്ചേതനങ്ങളുമാണ് അവരുടെ പഠനമനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളായ സസ്യങ്ങളും 
അതുപോലെ തന്നെ ലോഹങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ധാതു ലവണങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ലോകം വിഷയ ലോകം സ്ഥാവര ലോകം അന്തസ്ചേതനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അന്തസ്ചേതനയെ ഭാവമെന്ന് വിളിക്കാമെന്നും ആ ഭാവം നിത്യമാണെന്നും ഭൂത പരിണാമത്തിലെ തന്മാത്രകൾ ധണു മുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഭാവങ്ങളല്ലെന്നും അവ കാര്യദ്രവ്യങ്ങളാണെന്നും കാരണദ്രവ്യങ്ങൾ അണു മുതൽ സൂക്ഷ്മതയിലേക്കാണെന്നും രണ്ടായി അന്നേ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട് കാരണദ്രവ്യങ്ങളും കാര്യ പ്രപഞ്ചവും കാരണദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചേർച്ച പഠിക്കുമ്പോൾ കാരണദ്രവ്യത്തെ ഭൂത തന്മാത്രകളെ വിഭജിച്ചാൽ അണുവിലും സൂക്ഷ്മമായാൽ ധനാണുവും ഋണാണുവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വ്യക്തതയോടെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ധനാണുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഭാവദ്രവ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഋണാണുവിൻ്റെ വിഭജനത്തിലൂടെ പോയാൽ സാധിക്കുമെന്നും അത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തസ്ചേതനയെ ജാജ്വല്യമാകണമാക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും ആ അന്തസ്ചേതനയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ജഡത്വം ഭേദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇനർഷ്യ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും ഒരളവ് വരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പറച്ചിലുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമല്ലാതായി തീരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ മലയാളം സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾക്ക് ശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ഭാഷകളാണ് ശരിയല്ലേ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മാത്രമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നാൽ ചോദിക്കാം കാരണം എൻ്റെ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാക്കിയാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇനർഷ്യ എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ജഡത്വം എന്നുപയോഗിച്ചത് ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ മൈക്രോ ലെവൽ വരെ ഇനർട്ടാണ് ഇനർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പദാർത്ഥത്തിന് ഔഷധമാകാൻ യോഗ്യതയില്ല ഏത് ശാസ്ത്രശാഖയിലായാലും ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്ചേതനയെ ഉണർത്തുവാൻ പദാർത്ഥ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടോ അന്തസ്ചേതനയെ ഉണർത്തുവാൻ പ്രയോഗ ഹേതുക്കളെ കൊണ്ടോ അന്തസ്ചേതനയെ ഉണർത്തുവാൻ ഈ യോഗങ്ങളെയോ യോഗവാഹികളെയോ കൊണ്ടോ കാറ്റലിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടോ യോഗവാഹികൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമാകുമെന്ന് തോന്നില്ല എനിക്ക് അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം വളരെ കുറച്ചേ അറിയുള്ളൂ പഥ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഷയാണ് താനും അതുകൊണ്ട് എവിടെ വരുന്നോ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി കാറ്റലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെ കൊണ്ടോ ഒരു ദ്രവ്യത്തെ അതിൻ്റെ കാരണ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് പരിണമിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇനർഷ്യ ഭേദിക്കാൻ കഴിയൂ ഇനർട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ശരീരത്തിലെത്തി പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ അകത്തെത്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുറ പുറത്ത് കാണുന്നത് പോലെയല്ല എൻസൈമുകളോടും ഹോർമോണുകളോടും പ്രതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ശാസ്ത്ര സത്യത്തെ ഇന്ന് കയ്യായിരത്തിൽ പരം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് 
വൈദിക സംസ്കൃതിയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തതല്ല ആഹാരം അകത്ത് വിഷമയമായി തീരുവാനും വിഷം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോടോക്സിൻസ് അവയാണ് രോഗങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമെന്ന് അഥർവേദത്തിലും ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം രോഗം മൂന്ന് മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അധർവണം പറയുന്നത് ഒന്ന് വിഷം ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൃമികളാൽ കൃമയ ദൃഷ്ടാഹ അദൃഷ്ടാഹ ദൃഷ്ടങ്ങളും അദൃഷ്ടങ്ങളുമായ കൃമികളാൽ രാക്ഷസങ്ങൾ പിശാചങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അതിന് പേരുവിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് എല്ലാ പേരും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സംശയം ചോദിച്ചാൽ വേദത്തിൻ്റെ സൂക്തവും നമ്പരും എല്ലാം ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഞാൻ കുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വേദമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലാതെ ഇടിയേം മിന്നലിനെയും കണ്ടാലും പേടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും അല്ല ഇല്ലേ സാധനം ഒരിക്കൽ പോലും വേദം വായിക്കാത്തവനും ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സൂക്തം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും വേദം പഠിച്ച് പണ്ഡിതനാണെന്ന് നടിച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് ആംഗലേയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച് അതിനെ എതിർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും അതുകൊണ്ട് ഏത് സംവാദത്തിന് വരെയും ഈ രംഗത്ത് ഒരുക്കമാണ് ശങ്ക വേണ്ട ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം വേദം മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളായാൽ പോരാ ഏത് ഭാഷയിലെ ഋഗുവേദമോ അഥർവേദമോ യജുർവേദമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിൽ അധർവണത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ കൃമിപ്രകരണമാണ് ഗർഭിണിയുടെ ഗർഭാശയത്തിലിരുന്ന് പുരുഷൻ്റെ ബീജത്തെ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന ഗർഭമുണ്ടാകാൻ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കൃമിയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വേദം എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ എച്ചിലിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്ന കൃമിയെ പറി കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള വേദം അവയൊക്കെ അദൃഷ്ട കൃമികളാണെന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദൃഷ്ടം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ വയ്യാത്തവ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപാത വൃത്ത താമ്രാശ്ച കിഞ്ചിത് അദർശനാഹ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപാതകളായ അണുക്കൾ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള രക്താണുക്കൾ ചെമ്പിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള രക്താണുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളുടെ കാലത്ത് കൃമികളെ കൊണ്ട് വിഷം സ്വയം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കാരണദ്രവ്യങ്ങളായ ഭൂത തന്മാത്രകൾ ഭൂത അണുക്കൾ അവയുടെ അനുപാതം മാറുമ്പോൾ വരുന്ന വാദികവും പകവും കഭജവുമായ വികാരങ്ങളെ കൊണ്ട് രോഗമുണ്ടാകുമെന്ന് ഈ മൂന്ന് വഴിയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രവ്യത്തെ രോഗത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിനോ രോഗപരിസമാപ്തിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ അണുവിനെ അതിൻ്റെ ഇനർഷ്യയിൽ നിന്ന് ജഡത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ സ്വയം നിഹിതമായിരിക്കുന്ന വൈദ്യുത തരംഗാവലികളെ ജാജ്വല്യമാനമാക്കണം അതിനാണവർ ഇർണാണുക്കളെ കർഷാണുവും കൃഷ്ണാണുവുമായി വിഭജിക്കുന്നതും കൃഷ്ണാണുവിനെ മർമ്മാണുവും സർഗാണുവുമായി വിഭജിക്കുന്നതുമായ പ്രക്രിയകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിലളിതമായി സാധാരണക്കാരൻ്റെ കലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവയെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത് 
ഔഷധ വീര്യമുള്ളതാക്കി കൊടുക്കാൻ പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷെ അവർ പഠനം നടത്തിയ ഉപകരണങ്ങളും പൂർണമായ പഠനം കഴിഞ്ഞ് അവരവർ ധരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗികമായി ഒരു ജനതയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ജനങ്ങളെ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് കഴി കളിപ്പിക്കരുത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാകാം അവയെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നത് ഊഹം മാത്രമാണ് അതിന്ദ്രിയങ്ങളായ ശക്തികളെ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല കാരണം നാളെ വേഷം കെട്ടി അതിന്ദ്രിയരാണെന്ന് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുവാൻ ആയിരങ്ങളുണ്ടാവും അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ലോകങ്ങളല്ല ശാസ്ത്രം ഇന്നത്തെക്കാൾ സങ്കേത ജടിലങ്ങളായ ആയിരമായിരം ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത്ര വിപുലമായി എല്ലാ ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളിലും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ താഴികക്കൂടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കലങ്ങൾ പഴയ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ചെമ്പിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഇരുമ്പിൻ്റെയും നാഗത്തിൻ്റെയും കൊളോയിഡൽ അംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ചുട്ടെടുത്ത അറുനൂറ്റി അൻപതിലധികം ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചുട്ടെടുത്ത നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിയങ്ങളിലിരിക്കുന്ന മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പോട്ടറീസ് കലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആറ്റമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ നാനോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ സ്കാനർ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി കടന്നു പോകുന്ന വേളയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന സത്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നിരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഐ ടി കാര് കാണും നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കൂ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന വസ്തുക്കളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാനോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടതായ ഒരു സൂചന പോലും ഉണ്ടോ എന്ന് മസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ പോട്ടറികളിൽ നാനോ കണ്ടെത്തി ഒരു പള്ളിമേടയിലെ ഡ്യൂവിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെത്തി അത് വഴിത്തിരിവായി ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാചീനങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കളിത്തൊട്ടിലായ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു വസ്തുവിലെങ്കിലും ഒരു സംശയമെങ്കിലും ശാസ്ത്രകാരനുണ്ടായോ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൂരത്തിൻ്റെ സ്റ്റാളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസംബന്ധമായ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെ നിഷേധിക്കണമെന്ന് ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ശാസ്ത്രം എതിലെ വികസിക്കുന്നു എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഈ ചിത്രം വളരെ കൃത്യതയോടെ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് വെച്ച് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ അന്തരിന്ദ്രിയ തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് നാം ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനുപയോഗിച്ച പെയിൻറ്റുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നാനോസ്കോപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കൂ സ്വർണത്തിൻ്റെയും വെള്ളിയുടെയും കൊളോയിഡൽ അംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന പെയിൻറ്റുകളിലേക്ക് ക്ഷേത്രകലയിലേക്ക് എന്നിട്ട് പോരെ നിങ്ങൾ ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളിടത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എൽ ടി ടിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുപയോഗിക്കുന്ന കൃത്യമായി ടാർഗറ്റിലേക്ക് നീക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പലതും അത്യന്താധുനികമല്ല തമിഴ്നാടിൻ്റെ സിദ്ധ മുറകളുടെ അന്തരിന്ദ്രിയ തലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അവർ ഇത്ര ആഴത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ആൽക്കമിയുടെ തലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിലിരുന്ന് സ്വർണവും വെള്ളിയും ചെമ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ അതിലാഘവത്തോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്തവൻ ഔഷധമാക്കിയും ആയുധമാക്കിയും മാറ്റുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്വം 
ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പറയുന്നതിന് തെളിവ് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് ബ്ലഫ് ചെയ്തിട്ട് പോവില്ല വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെന്ന് എൽ ടി ടിയുടെ ആയുധങ്ങളുടെ തലം വരെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ വെല്ലുന്ന വളരെ ഇനേർട്ടായി കിടക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഇനേർട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിരട്ട ഇനേർട്ടാണ് ആ ചിരട്ട അന്തർധൂമമായി കുഴിത്തൈലമെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ചിരട്ട എണ്ണയും നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എണ്ണയും ഒരുമിച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് നോക്കൂ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ജഡത്വം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്രവ്യത്തെ അതിൻ്റെ ജഡത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ചൈതമന്യവത്താക്കി എടുക്കുന്ന വിദ്യയെ പഠിക്കുമ്പോൾ മർക്കുറിയും രസം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്നല്ല തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ രസം വാങ്ങിക്കുന്നത് ചായല്യം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കലം നല്ലതുപോലെ ഒരച്ച് വക്കൊരച്ച് ശരിയാക്കി മറ്റൊരു കലവും ഒരച്ച് ശരിയാക്കി ഒരു കലത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുരിക്കിൻ്റെയും കൊടുവേലിയുടെയും വെറ്റിലയുടെയും ഇലകൾ പിഴിഞ്ഞ നീര് ഓരോന്നും ഏഴു പ്രാവശ്യം പരട്ടി ഉണക്കി അടിയിലെ ചട്ടിയിൽ കൊടുവേലിയും ചായല്യവും ഒടിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് അല്പം ഉഴുന്നുമാവ് തേച്ച തുണി കൊണ്ട് ചുറ്റി അതിന് പുറത്ത് മണ്ണ് ചുറ്റി ഉണങ്ങി ഒരു അടിപ്പിന് മുകളിൽ വെച്ച് മന്ദമായി തീ കത്തിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണിയും നനച്ചിട്ട് ആ മന്ദാഗ്നിയിൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കലം ഒളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മുകളിലിരിക്കുന്നത് വടിച്ചെടുത്താൽ ബാലരസം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ ബാലരസത്തെ ശുദ്ധി ചെയ്ത് അതിനെ ആദ്യം ജഡമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ മൃദീകരണ വിദ്യയിൽ അതിനെ മൃതമാക്കിയും ഏത് മരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചാലും ഉണങ്ങുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എങ്കിൽ മുരിങ്ങയിൽ കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ആ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും ഞെട്ടും നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോട്ടണിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൽക്കമിക്കും അന്യമായിരിക്കും ആ വിദ്യ ആ മെർക്കുറിയെ സ്വർണവും മറ്റ് ഔഷധങ്ങളും ചേർത്ത് എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുപ്പിഭാഗമായി സമ്പുടീകരണം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ ഒരു ഗ്ലയോമയിൽ ഒരു മിക്സഡ് ഗ്ലയോമയിൽ ഒരു ഗ്ലയോ ബ്ലാസ്റ്റോമയിൽ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഭേദിച്ച് സിദ്ധമകരധ്വജം അകത്തു ചെല്ലുമെങ്കിൽ അത് മെർക്കുറി ചേർന്ന ഔഷധമാണ് സ്വർണം ചേർന്ന ഔഷധമാണ് കിഡ്നി കളയുമെന്ന് പറയുന്നവനാണോ വിവരമില്ലാത്തത് ആയിരമായിരം സംവത്സരങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച മെർക്കുറിയുടെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും കൊളോയിഡൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഉപയോഗിച്ച് ആയിരങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രത്തിനാണോ പ്രസക്തി കുട്ടിക്ക് സ്വർണ ചേർത്തിട്ടുള്ള സാരസ്വതാരിഷ്ടം കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് പുതുതായി പഠിച്ചു വന്ന ആയുർവേദക്കാരനോടോ ആധുനിക ഭിഷഗ്വരനോടോ പോയി ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ അതെല്ലാം കിഡ്നി കളയും പൊതുവെ കേൾക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് പണ്ട് കാണിച്ച പോലൊന്നും ഇന്ന് കാണിക്കരുത് അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 
നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആ സ്വർണ്ണ ഭസ്മമോ സാരസ്വത അരിഷ്ടമോ വങ്കഭസ്മമോ രസഭസ്മമോ ഗന്ധക ഭസ്മമോ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണോ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പോലെയാണോ ഇതിൻ്റെ അതെന്നറിയാൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അന്തസ്ഥ തലങ്ങളെ പുൽകുന്ന ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റമിക് ഫോഴ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നാനോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണോ ദ്രവ്യം അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ പ്രഭാവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പ്രഭാവം സജാതീയ പ്രത്യാരബ്ദത്തിൻ്റെയും വിചാതൃ പ്രത്യാരബ്ദത്തിൻ്റെയും തലങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണെന്നും പറഞ്ഞു വെച്ച ആചാര്യന്മാർ അവർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൽ പരം മരുന്നുകൾ ഇന്നും ഈ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ ആചാര്യന്മാരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊടുത്ത മരുന്നുകളാണ് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ഔഷധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ പ്ലാന്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുപ്പിയിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗമന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു പഴയകാലത്ത് ഒരു ഇന്ദുകാന്ത ഘൃതമോ ഒരു വനസൂരണാദി ലേഹ്യമോ ഒരു സാരസ്വത അരിഷ്ടമോ ഒരു ദന്ത്യരിഷ്ടമോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുണ്ടാക്കാനുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു കമ്പനികളും വിശക്വരന്മാരും ഭരണാധികാരികളും മതങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈയക്തികമായ ശാസ്ത്രീയമായ സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവിനെയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തെയും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തി തന്നു അതീവ ലളിതമായി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നത് അത് ശാസ്ത്രമായിരിക്കുമോ ശാസ്ത്രം സങ്കേത ജടിലവും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുമായിരിക്കണ്ടേ ഈ ചിന്ത വന്ന ശാസ്ത്രലോകം ആധുനിക തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പിറങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര എണ്ണം മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് പരിണിത പ്രജ്ഞരാണ് ധനമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് ചോദിക്കൂ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എത്ര ആധുനിക സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അന്യൂനമായി നിലനിൽപ്പുണ്ട് പകരം അന്നത്തെ ഔഷധങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുവോ ഒന്ന് അന്ന് കൊടുത്ത ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറിയ രോഗങ്ങൾ ഇന്നും മാറുമോ പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് പത്തു കൊല്ലം കൊണ്ട് ജനിതകത്തിൽ വരെ വിഭ്രമമുണ്ടാവുകയും നൂറായിരം രോഗമുണ്ടാവുകയും കച്ചവട താല്പര്യത്തിൽ പിൻവലിക്കുകയും പുതിര ഇടുകയും ചെയ്യുന്നവയാണോ ശാസ്ത്രം ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ അവൻ്റെ അൻപത് കൊല്ലത്തെ സർവീസിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് രോഗിയെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ദിവസം അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരം പേരെ നോക്കിയാൽ അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര പേരാവും ഒരു ലക്ഷം പേരാവും ഒരു ലക്ഷം രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത ഒരുത്തൻ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലം മരുന്ന് കുറിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇതുവരെ തന്ന മരുന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ജനിതക വിഭ്രംശം വരുത്തുന്ന മരുന്നാണ് 
പുരുഷനെ പുരുഷത്വ വിച്ഛേദം വരുത്തുന്ന മരുന്നാണ് സ്ത്രീക്ക് മനോവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പിൻവലിച്ചാൽ അൻപത് കൊല്ലം കൊടുത്തത് എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കും ഇത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊട്ടിഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കോളേജുകളിൽ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ശാസ്ത്രമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് അതിലേക്ക് ആധുനിക സങ്കേതത്തിലേക്ക് ആയുർവേദത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കുവാൻ പണവും മുടക്കി കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലെ സാഫല്യമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉതിർക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഓർത്ത് പൊറുക്കുക വളരെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ എന്നെ വിടരുത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മതമോ അന്ധവിശ്വാസമോ ആണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിമിഷം എന്നെ കൊല്ലാം ഞാൻ അതിന് നേരത്തെ എഴുതിയും തരാം നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റം വരാതിരിക്കാൻ മറിച്ച് ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിരുന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക